मन हमारा राजीवुद्दीन स्क्रिप्ट शर्ट फिल्म बनाते चाहिए राजीवुद्दीन क्यों सुमन गल्पाते कख भ अनुमान करते जामान कर शुक्र लगे क्या फारहाना तु शुने चौबीस घंटा समय दिन सर बाबार हत्या कारी के खुजे बेर धारणा 
ইয়ার কি ফাজলুম ও সব কিছুর একটা সীমা থাকে আছে কত আর সহ্য করা যায় ও কিন্তু কে দে ফেলেছে কাজু সেদিন দেখলে না এসান কে কিভাবে ও না চালো শুধু কি এসান কে আমাদের কেউ তো হ্যাঁ ও এমন ভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলো যেন এসান কে ওর ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে ওর কথা মতো এসান কে আমাদের বাসায় আনলাম এসানের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করলো যেন তাই সব সময় এত ইয়ার কি ভালো লাগে বাদ দাও তো এসব হ্যাঁ বাদ ওর ব্যাপারে আর কিচ্ছু ভাববো না ওর যা খুশি তাই কর ভাইয়া ভেবেছে ভাইয়া বকেছে বলে আমি তার উপর রাগ করেছি না রাগ আমি করিনি কারোরই উপর আমার কোনো রাগ নেই কথাটাকে আমি ঠিক বললাম আমার কি কারোরই উপর কোনো রাগ নেই কারো উপরে কি আমার কোনো রাগ নেই কারো উপরে কি আমার কোনো রাগ নেই मेटार्ली घर मा के डे पाठल मे पचंद तुम कथा बोलो मा कथा बोलो बस কাজটা কেমন হলো বলতো আমার ধারণা কাজটা ভালো হলো আমি যেন একটা প্রতিশোধ নিতে পারলাম কার উপর প্রতিশোধ নিতে পারলি নিজের উপর চমৎকার বলেছিস অমিত আমি কি করেছি জানিস সামনের মাস থেকে তোর বেতন দশ হাজার টাকা বেড়ে যাবে কেন বেশ ভালোই এদিক থেকে তুই আমার সমস্যা তুই না বুঝলে কে বুঝবে বল বাবা তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছো ঠিকই কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো কি ব্যাপার বল তো মা তুমি সেদিন যে আমাকে অনেকগুলো কাপড় কিনে দিলে তার মধ্য থেকে এই কাপড়টা তুমি আর আমি দুজনে বেশি পছন্দ করেছিলাম সত্যি তোকে আজ খুব সুন্দর লাগছে বাবা আর একটা ব্যাপার কি খেয়াল করেছো বোধ হয় খেয়াল করিনি কি বলতো আজ আমাকে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি অস্থির লাগছে না তা বোধ একটু লাগছে কেন সেটা কি জানো এক মিনিট এটা কিসের শেষে তা নিশ্চয় তুমি জানো না এটা বিশেষ শেষে বিশেষ শেষে হ্যাঁ সঙ্গে বিশেষ শেষে নিয়ে ঘুরি তো তাই আমাকে বেশি অস্থির লাগে বাবা তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ
সকাল সকাল উঠেছিস আগে তো উঠতে উঠতে 10টা বাজিয়ে ফেলতি এই কদিন অভ্যাস হয়ে গেছে আমার ওখানে তো সকাল সকাল উঠতে হয় তবু এখন আমি শুয়েই থাকতি তাহলে এলি তো অনেক রাত করে এহসান বলল বিকেল বেলা ঢাকা যাব আমি বললাম যা ও বলল তুই চল আমার সাথে একদিনের জন্য ব্যাস তুই যে এসেছিস বাবা আমার কি যে ভালো লাগছে তোর বাবাও যে কি খুশি হয়েছে সবাই খুশি খুব বেশি দিন হয়নি মা কিন্তু মনে হচ্ছিল কত দিন তোমাদের দেখি না ওখানে কি খুব কষ্ট নাকি রে না মা খুব কষ্ট না তবে দৌড়াদৌড়ি তো একটু আছে তাছাড়া মাঝে মাঝে খুব একা লাগে শোন অদিতির বিয়েটা হয়ে যাক তারপর তোকে আমরা বিয়ে দেব না করতে পারবি না অদিতির বিয়ের পর তোমাদের নিয়ে যাবো বাগানে দেখবে কি সুন্দর জায়গা খুব সুন্দর জায়গা খুব তোমাদের লিখেছি ছোট্ট একটা টিলার উপর আমার বাংলোটা বাংলোর সামনে বিরাট একটা বারান্দা ওখানে তুমি আর বাবা যদি বসে থাকো তাহলে মন ভরে যাবে দেখা যাক তোর বাবার অবশ্যই একটু বাইরে যাওয়া উচিত শরীরটা ভালো না নতুন করে কিছু হয়েছে মা বুঝতে পারছি না প্রায় বলে দুর্বল লাগে দুর্বল লাগে ডাক্তারও দেখাতে চায় না আমি এবার ভালো করে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে যাব বলিস তোর কথা যদি শোনে जीवन कैम से कल रात अमित बासारिंता बस भलो एक चाक कर সামনে মাস থেকে ওর বেতন আরো বাড়বে আমাদের মেয়ে অদিতির খুব ভালো একটা ছেলের সাথে বিয়ে হচ্ছে আমাদের সন্তান সৌভিক অনিমা লক্ষ্মী এবং ভালো সন্তান রাজীব উদ্দিন কষ্ট করে হয়তো আমার স্ক্রিপ্ট দিয়ে একটা শর্ট ফিল্ম বানাবে আর সব কিছুর পর তুমি তো সবসময় আমার পাশাপাশি আছো থাক হয়েছে আর বলতে হবে দাঁড়াও আমাকে একটু বলতে দাও এই সব কিছুর পর আমার মাথায় যে চিন্তাটা এলো আচ্ছা আমি তাহলে যথার্থ একজন সুখী মানুষ এতদিন সন্দেহ ছিল না না তা না মানে আসলে আমি কি বলতে চাইছি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমার নিজেকে পূর্ণ এবং তৃপ্ত মনে হলো তোমার মনে হচ্ছে না বলো
বাবা তুমি নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান মনে করো তুমি ততটা বুদ্ধিমান না আমি নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করি আমার সেরকমই ধারণা বেশ বোকাই কিন্তু কেন আমি বোকা তুই আমাকে নকল বিশ্বের শিশি দেখে ভয় দেখাচ্ছিলি সেটা আমি ধরতে পারিনি তাই সেটা একটা ব্যাপার সেটা একটা ব্যাপার না ওখানে বোকা বা বুদ্ধিমান হওয়ার কোনো ব্যাপার ছিল না ওখানে ছিল মেয়ের প্রতি বাবার ভালোবাসার ব্যাপার আমি কিন্তু তোমার কাছে এসেছি তুমি যাওনি সুতরাং ভালোবাসার কথা তুমি বলতে পারো না তবে কথা সেটা না কথা হচ্ছে তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ন এতে আমার কোনো আপত্তি নেই আর তুমি যে বলো ভবিষ্যতে দুই একটা ছবি তোমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এটাও ঠিক না তুমি ভবিষ্যতের কিছুই দেখতে পারো না যেমন তুমি সেদিন বলেছিলে তুমি আমার হাসি মুখ দেখতে পেরেছ এটা কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে তুমি আসলে আমার হাসি মুখ দেখতে চেয়েছ এই চাওয়াটাই আসল ব্যাপার তাই না তুই আসলে মা সত্যি খুব বুদ্ধিমান বাবা তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পারো না তোমার বুদ্ধিও কম তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তুমি একজন সাধারণ মানুষ আট দশজনের মতো স্বীকার করছো এখন তাহলে তুমি বলো বাবা যে লোক সাধারণ আর দশজনের মতো তার কি এত বেশি জেদ এত বেশি রাগ আর এত বেশি অভিমান থাকতে হয় বলো বাবা থাকতে হয় আমার দিকে তাকিয়ে বলো না থাকতে হয় না তুমি কি তাহলে বাবা আর তিন দিন পরে আমার জন্মদিন ওই দিনে একটা ফুল হাতে নিয়ে মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে থ্যাংক ইউ বাবা থ্যাংক ইউ বাবা আমি একটু পাশের ঘরে যেতে পারি কেন রে মা বাবা আমার খুব কান্না পাচ্ছে আমি কাঁদবো এখানে আমি থাকলে তুমি আমাকে কাঁদতে বাধা দেবে বাবা আমি একটু মন খুলে কাঁদতে চাই আমি পাশের গতি জিতে চাই বাবা তারপর তুই কবে আইসার গত রাতে আমার খবর শুনে আইসার তোর আবার কি খবর কেন শোনস নাই আমার মাথায় গোলমাল দেখা দিছে বাজে কথা তোর মাথায় কেন গোলমাল দেখা দিবে তুই তো দিব্যি সুস্থ আছিস আরে আমিও তো কই আমি তো দিব্যি সুস্থ নে ওঠ রেডি হয়ে নে বাইরে যাই বাইরে যাবি অমিত বাইরে তো সমস্যা বাইরে আবার কি সমস্যা বাইরে কোনো সমস্যা নেই চল আছে আছে অমিত বুঝছস বাইরে একজন আরেকজন যে বিশ্বাস করে না এটা একদম বাজে কথা যাবে নে চল বাজে কথা তাইলে ক ফারা না পাতরে বিশ্বাস করলো এই যে তুই তার ভালোবাসিস সে তোরে বিশ্বাস করলো ক